Merhaba sevgili dostlar. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir falla yine karşınızdayım. Umarım bugün güzel bir fal olur. Niyetleriniz, istekleriniz bu falımızda dile gelir ve önünüze ışık olur. Öyle diliyorum, öyle istedim. Bakalım bugünkü falımızda neler var. Şöyle biraz damlatayım ki onlar geri bir ileri falımızı bozmasın. Oo, ne kadar güzel bir görsel. Şurada bir kişi elini uzatmış yukarıdaki balığı yakalamaya çalışıyor. Şimdi parasal konularda iş konularında var. İkili ilişkiler güzel. Aslında bugün şöyle söyleyebilirim direkt olarak falın başında. İlişkinizle alakalı kafanızda çok fazla kurgu var, kaygı var ama bunların hiçbirine gerek yok. Karşınızdaki kişinin sizi sevdiğini düşünüyorum ben. Siz sadece geçmiş bazı olaylara takılmışsınız. Bu olaylardan dolayı da kuruyorsunuz ve günü anı yaşamıyorsunuz. Bakın burada yine göstereyim. Son olarak ayakları yere basmayan, bir ayağa basan bir ayağa havada böyle e, içi böyle boncuk boncuk işte karartılı karışık. Aslında ayaklarınızı yere bastığınız gayet güzel bir ilişkiniz var. Sadece siz geçmişi ışık tutup sanki sizden sakladığı bir şeyler mi var acaba acaba diye diye biraz sıkıntı yaratıyor olabilirsiniz artı hemen paralelini düşünelim karşınızdaki kişi size bunu yapıyor olabilir ama burada birbirini seven sadece bir tarafın biraz kafasında konuları büyüttü uzattı ve kaygılandığı süreçler görünüyor şimdi sağlık konularıyla hemen başlayalım bugünkü falımız daha yoğun iş konularında sağlık konularında bir kere ne derler buna e, çok fazla düşünüyor kuruyor ve kendiniz üzüyorsunuz ama ortada bir şey yok Hani ayağım ağrıyor, ay acaba orada ne var? İşte mideniz ağrıyor, ay acaba midemde bir şey mi var? Gibi böyle bir kelimeyi bulamadım ya. Ne derler ona? İşte siz anladınız. <gülüyor> Şimdi ben yazarsınız bana. Takıldım da neyse. Böyle içinizi daraltıyorsunuz ama gerek yok. Sağlık konularıyla ilgili bugün çıkan bir şeyimiz yok. Hane içerisinde bakıyorum. E, ileriye dönük mesela bir şey düşünüyorsunuz diyelim ki o düşündüğünüz şeyi böyle kafanızda abartıyorsunuz büyütüyorsunuz hani olmamış düşünerek kendiniz yüzüyorsunuz öyle görseller var güzel bir haber alacaksınız arkası arkasıya gelecek olan minik minik haberlerle güzel bir gelişme yaşayacaksınız aşk hayatınızda bu bir hediye de olabilir arkadaşlar e, bunun haricinde başka ne var diye bakıyorum Hane içi değil de aile de değil aslında bu. Bir vefat haberi alabilirsiniz. Yakın çevre gibi görünüyor ama günü vakti gelmiş birisi gibi de görünüyor aslında. Hani beklenen bir haber alınabilir, vefat haberi alınabilir. Bir iki ay içerisinde ama öyle çok da yakın değil. Gelelim iş konularına. Şimdi iş konularıyla alakalı öncelikle sırtınızda bir hançer. Bu hançer beklenti içinde olduğunuz konularda... Ee, özellikle bir ay bir aylık süreç içerisinde yani e, aralığın 20'sine kadar diyelim 20'sine kadar diyebiliriz aslında evet. 20'sine kadar sanki beklenti içinde olduğunuz konularda cevaplar alamayacaksınız hep bir beklentiniz var ve her cevap alamadığınızda sanki e, acaba e, olmayacak mı e, beklenti içinde olduğun kişiler gerekeni yapmayacak mı gibi gibi böyle bir süreç yaşayabilirsiniz bu yaşamış olduğunuz süreçte şey durumu var. E, hissettiğiniz şeyler aslında biraz doğru. Hani burada bir e, sırtınızdan bıçaklanma. Ben bunu bekliyorum ama bunu veriyorlar. Aslında ben bunu hak etmiyorum ama e, bu vermiş oldukları şeyden dolayı da onlara çok kırıldım. Arkamdan bıçakladılar, arkamdan iş çevirdiler gibi gibi düşünebilirsiniz. Burada bir kişiyle çok ciddi yüzleşmeniz olacak arkadaşlar. Ocak ayının ilk haftası özellikle para konularında iş veren patron, şef her kim ise ya da para alacağınız bir kişi bununla ciddi bir yüzleşmeniz var. Bu yüzleşmede sanki bu kişiyi böyle e, boynundan tutmuş yukarıya kaldırıyorsunuz. Hakkınız için mücadele edeceğiniz ve bu hakkınızla ilgili savaşacağınız bir süreç var. Burada elinizde yukarıda tuttuğunuz bir para var. Yani... Almak için mücadele. Karşınızdaki kişiyi bir sallayacaksınız. Ondan sonra da hakkınız olanı alacaksınız. Ama burada yapmış olduğunuz hareket neyse sizi bir süre rahat tutacak. Sonrasında bakın şurada gene var. Düşünceli bir şekilde önünüze bakıyorsunuz. Burada ben aslında şunu düşünüyorum. Ee, 
iş yeriyle alakalı sıkıntı yaşarsınız. Yaşıyorsunuzdur. Sıkıntılardan beklentileriniz karşılanmayabilir. Burada çok sinirlenmiş, çok fevri tavırlarda karşınızdaki kişiyi askıya aldığınız görünüyor. Askıya aldığınız anda istediğinizi alacaksınız ama sonra işten çıkartılabilirsiniz. Burada çünkü üzgün, keşke yapmasaydım der gibi de çıkıyorsunuz. Hatta bir ay boyunca bu konularla alakalı kendinizi biraz suçlayabilirsiniz. Yapılan fevri hareketler, birilerine karşı vermiş olduğunuz tepkiler sizi rahatsız edebilir. Haklısınız ama sanki size yakışmayan bir tavırda mı yaklaşıyorsunuz acaba? Niye üzülesiniz ki? Hani hakkınızda olan alıyorsunuz. Sonrasında niye üzülüyorsunuz gibi düşündüğüm için üzüleceğiniz bir şey yapacaksınız demek ki. Bir rahatlayacaksınız yaptıktan sonra ama sonrasında böyle bir kanatlanıp uçsam niye ben bunları yaşıyorum diye böyle kafanıza taktığınız, büyüttüğünüz bir mesele var. Şimdi ben benim bir param var, alacağım var, onu alabilir miyim diyorsanız eğer bu para çok büyük bir para olmaması gerekiyor. Hak etmiş olduğunuz bir maaş gibi bir para olması gerekiyor. Onu alırsınız. Ama bunun haricinde büyük bir para beklentiniz varsa onu alamazsınız arkadaşlar. Ve burada görünene baktığımız zaman da 3-4 aydan önce alınması çok mümkün görünmüyor. Hatta 5 ay sonunda böyle e, kanırta kanırta, böyle parça parça alacağınız paralar olarak görünüyor. İç dünyanız tamamen iş, şu sıkıntımı da atlatsam, şu konular da bir bitse ben rahatlasam diyerek içinizden geçirdiğiniz bir niyet görseli de var. Tabii ki geçecek ama bunun için biraz üzüldüğünüz zamanlar var ne yazık ki. Dönemsel olarak da herkes karışık zaten. Bu karışıklığın içerisinde bunları yaşama oranı, o oranı çok yüksek. Yeni iş başlangıcı için görsellerimiz eğer niyetiniz oysa yok. Beklenti içinde olduğunuz bir yerden negatif bir cevap alabilirsiniz. İşinizle alakalı sıkıntılarınızda bir genişleme, bir rahatlama olur ama tamamen bitmez. Ee, onun dışında... Kafa yorduğunuz, takıldığınız görselleri var. Bugün beni dinleyenler çok takıntılı bence. Takılıyorsunuz, düşünüyorsunuz, kendi kendinizi üzüyorsunuz. Yani ee, aile hayatını da kapatıyorsunuz. Git gel yani. İşe git, eve gel, işe git, eve gel. Burada beklenti içinde olduğunuz konularda kendinizi sanki böyle bir gözünüzün önü kararmış, gölgelenmiş. Görmeniz gerekenleri görmüyorsunuz gibi. İç dünyanıza biraz daha yakınsınız gibi çıkıyor. Zaten kalbiniz burada ortada kabarmış. Eh yeter artık ama yoruldum sıkıldım der gibi çıkıyorsunuz. Ama bugünkü falımızda arkadaşlar niyetlerle alakalı öyle yakın zamanda bir rahatlama yok. Siz de görüyorsunuz artık beni bilenler bilir. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğim. Buradaki bu aydınlanma aile içerisinde güzel çocuklarla alakalı özellikle e, güzel gelişmeler olabilir. O, o konuda bir sıkıntınız olmaz. Ama genel anlamıyla bulunduğunuz çevre yaşamış olduğunuz şartlar bu aralar sizi biraz sıkabilir. Aslında yani şurasını da aslında şöyle şimdi siz bir iş teklifi alırsınız ya da bir iş değişikliği düşünürsünüz ama bunu düşünmeniz 6 aydan önce değil. Yani e, hani ben, bana iş başlangıcı var mı sorusunun cevabı çalışmıyorsanız eğer 2 aydan önce olmaz ama çalışıyorsanız eğer burada da 6 ay gibi bir sabır döngüsü var. Hani onu aşmanız gerekir diye düşünüyorum ben bugünkü falımızda. Çok telveli içmeyeyim değil mi fallarımı? <gülüyor> Ama çok da telveli yok ki zaten aslında. Demek ki biraz karamsar e, olduğumuz dönemler olacak o zaman. Yapacak bir şey yok. Ne diyoruz? Önümüze çıkan güzellikleri, falımızda çıkan güzellikleri kabul ediyoruz. Güzel olmayanları da evrene gönderiyoruz. Önemli olan sağlık, saat, huzur. Bunlar daim olsun. Keyifli olalım, huzurlu ve sağlıklı olalım arkadaşlar. Bugünlük falım bu kadar. Kusura bakmayın çok söylenecek bir şey yoktu. Olması gerekenleri söyledim. Umarım ışık olmuştur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.